，二零二三潘安伟业杯第七轮，王天一队成名。前六轮他和孟晨下了一盘和棋，其他五场都赢了。看一看这局刀斧手能不能顶住啊？老王指红，仙人指鹿，成名特大足底炮，中炮补象，上士。黑方主流的是上马或者冲七卒，先生刀斧手也补个士，提前定型。两个人将门在同一侧，红旗正马，黑方边马，视角炮，对老将有一定的威慑作用。黑方出车，红旗上马，黑方这边已经有个边马了，他不想走双边马，上拐角马呢，红方往上跳，刚好打到，他这里就进炮吃兵。留出马位，一会儿跳正的。红方现在要做选择了。如果在黑方没上马之前把中卒打了，那么黑方会进炮压死红马。天一决定不吃中卒，直接跳马。黑方马儿进三，红旗亮左车，对手视角炮，也是亮车。老王进马吃卒，很希望对手能踩掉。红方好炮发射抢中路，刀斧手，车一平二，红方吃车，黑方踩掉。那么除了这招，还有一步棋也不错，就是进炮对炮。你打了我就吃马跳上去，如果回马，黑方就吃炮；他如果踩马，黑方就形成担子炮，肯定是不丢子。还有概率形成多子的简化，回到实战，现场成名是车一平二，这也没毛病。红方吃车踩了，换完老王赶快出右车，黑方上马，红旗也不踩，你想吃就吃，我中炮一扣很舒服。这里有正常的亮车，黑方进车，红方进车，抓炮。这个棋啊，黑方还是应该进两步炮，换子把握。现场刀斧手就进了一步，未来可以打兵转移进攻。红方当然要冲兵了，黑方挺足，活马。红方这几个大子的站位要比黑方好，现在就差这个三路马没有发力了。红方先平车过来，准备马三进四了。黑方平车不让跳，没事有棋走。红方炮六平九，一会儿将马换掉就能发射了。黑方提前落势也算是机警，吃马打掉，进炮吃卒。下底将军这必须拦截呀、啊！关键老王下棋他不只有一个进攻点呢，下底不行，中路搂一将。士四进五绝杀了，只能士六进五。将门转移了，红方车在背面，这怎么进攻呢？平炮，这个造型可以闪击啊！平车过来，黑方也不敢吃，下底闷死。成名特大退车抓炮，这招合理。老王平车先保一下，左炮下底还杀着呢，黑方拦上。之后，红方又进炮打车，这几招简直行云流水，纵享丝滑呀！黑方只能进一步了，再往前弄，红方就上马。这时候天一平炮，黑方跟补象，挺足活马，红方也冲个边兵。黑方现在不太好动了，这个跳马跟冲卒。原理差不多，红方都是退炮打车，躲车红方就过兵了，他肯定会冲三卒，那红方就重炮接着打，黑方估计会平卒拱车，那也是吃亏，换呗，小兵过河，这个编码被拿捏的死死的，上不去了。小卒呢也冲不下去，有马看着。你要是平炮打马，红旗又往上跳，然后吃兵。
，红方走啥都行啊，炮打边卒，或者向下冲兵，人有根，咋玩都是占优。前面分析了，黑方冲七卒不好，跳马也是一个原理啊，就串打呗，到时候他马就丢了。黑方当时忍痛把这个三组给送了，红方吃掉，黑方再冲七组。老王一看，那就换子儿吧，反正自己兵多呀。在换子儿之前，先把炮调整好位置，这就是细节。下底叫杀，黑方拦一下，之后进兵过河拱车，黑方坐掉。红方在对子儿，如果不换抓炮，红方就接着对，现场吃了飞飞。弄完红方子弟占位也好，兵也多，黑方应该说无力回天了。平炮打马，落象，进炮，先控制一下马，红方进中兵，黑方马九进八，这里有个彩双，红旗退炮。马上不去了，三路炮呢还不敢平，下底闷死。出个将吧，红方进兵，来了，他们来了，平炮，兵贵神速，进炮过河，想吃兵，红旗想防的就是平炮。老王决定以攻代守了，马三进五，黑方踩上去，红方进兵过河。回马，进马，刀斧手炮回家，天一把中炮弄走，炮能将，兵能冲。黑方进马，红方将一军，上将的话中象就丢了，落象。红旗退炮，让对手连进马卧槽的机会都没有。成名进炮打一串这更坏了，红方进马将一军，现场回将，然后红方呢又平兵打底象，那他为啥不上将呢？因为丢子，红方会平兵拱炮，同时往这里跳，又是抽马，黑方真的是没办法才回的将啊！老王平兵叫杀。黑方补象连环，红方兵贵神速，一招毙命！刀斧手投了，因为下步红方拱象了，顽强点，黑方马吃兵，这样走，因为你走别的没有意义啊。红方吃象，吃完打底象叫杀，老将子出不来，动势也是死。本局就这样了，大家关注点赞，下期再见。